Ah, jetzt bin ich hochgesprungen. Du. Und bin wieder runtergeknallt. Auch schön. Nochmal das Ganze. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel hier los ist. Alle anderen laufen flüssig in der Aufnahme, wenn du das hier gerade nicht. So, und raus hier. Yay! Wieder zur Sorgenwiese und jetzt weg hier. Denn wir haben alles, was wir wollen. Dass die einem noch immer hinterherfliegen, obwohl die echt kurz vorm Sterben sind. Das ist ja purer Selbstmord von den Gegnern manchmal. Statt dass sie sich retten, aber nee. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Dinger gab hier ähm, zum... Ihr wisst schon, äh... Na, so Wände zum Explodieren, um noch weiter zu kommen. Aber es ist mir jetzt egal, ich will einfach nur weg hier. Wir waren lange genug hier. Bestimmt drei oder vier Parts. Ich weiß es gar nicht. Naja, war ja wieder klar. Ja. Na, endlich. Verschwinde endlich. Wir sind auf dem Weg zurück. Wir sind auf dem Weg zurück. La 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 la. Ich freue mich. Das sind die letzten blöden Viecher hier. Gut, es werden neue kommen, aber bloß mal was Neues. Uh. Kura, ich komme. Wie die hier alle vom Himmel fallen. Hoch mit dir. Ach, höher geht's gar nicht. Wie komme ich denn dann hier weg? Krieg ich auch meine Sachen? So kriegt man seine Sachen. Wieso kann mich das jetzt nicht nach ganz oben bringen? Wie komme ich dann hier weg? Muss ich selber klettern, bestimmt. Da oben könnte ich lang. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich bin jetzt nur ein bisschen verwirrt, wo ich lang soll. Ich müsste jetzt eigentlich weiter nach oben kommen. Aber wie? Bin ich dann hier richtig? Naja, hier kann ich zumindest nach oben klettern. Ja, sieht gut aus. Und dann mehr so nach links, genau. Ach nö. Wir haben es gleich geschafft. 
trotz Ruckeln und Monster und Magier und Mücken und allem, was hier so kreucht und fleucht. Egal. Er versperrt uns den Weg. Haha. Ich bin stärker als du. Stärker als die alle. Ab nach oben. Wieder zurück. Oh. Nein. Nein, da will ich hin. Hey. Hey. Nein. Haha, geschafft. Und äh, Level Up sogar. Ähm, ich mach mal Verteidigung. Ist auch wichtig, ab und zu mal. Wo kommt die denn jetzt noch her? So, jetzt aber. <lacht> ich hatte den äh, Zombie gerade so vor sich hingeschoben auch gut. Oh, Gott sei Dank. Wir sind wieder oben. Mehr oder weniger. Ach, hier sind wir. Okay. Das bringt mir auch nicht viel. Ich muss nach oben, nach oben, nach oben. So ein langer Weg, ey. Wenn es nach mir geht, könnte das alles so ein bisschen kürzer sein und nicht ganz so übertrieben. Bloß speichern. Und dann müsste sie doch hier jetzt irgendwo rumstehen. Demnächst. Cora, da ist sie doch. Cool. All right, Cora. I found your four keepsakes. Now, will you please explain what's going on here? Oh, this painting and the ring. My goodness. I'm sorry, Dust. You see, these were my husbands. Many long years ago, this was my home. You lived here? Whoa, you must have been loaded. But wait, if you lived here, why wouldn't you move all the way outside of Aurora and into that tiny shack of yours? It makes no sense! When my husband died, the estate fell into disrepair. All the servants abandoned us in a single night. My husband, you see was not the most pleasant of people to be around. And then, of course, there was the source of his money. What did he do? He was something of a war profiteer. He would give the King's general information about Moonblood sympathizers and receive money in return. Our friends, our family. Nobody was safe from his treachery. Let me guess. That general's name was Gaius. Why, yes. How did you know? Just a pattern I've been noticing is all. So wait, you're saying that demon we've been seeing is... My husband, Cain. His rage has consumed him. And now he is trapped in this place, consuming the souls of wayward travelers to become ever more powerful. With my own life drawing to a close, I knew it was time to put things right. But I fear had you not come along, I would not have been able to find these items and free him. So, what do we do now? You've got your four watsits. Is that it? Please tell me that's it. Will these keepsakes quell his anger? They are meant to remind him of all the good things he left behind. Rage will become regret. And that will be the time to strike. 
Wait, strike? Strike? You mean we need to fight that thing? Is there no other way, Ara? Unfortunately, no. The power of those keepsakes will weaken Kane's rage. But we must sever the demon from Kane's spiritual form. Continue attacking him and the connection should break. Then I can cast the demon back into the darkness once more. Prepare yourself, Dust. Oha! Jetzt geht's los hier. Was? Den machen wir fertig. Wow. Mit Fidget zusammen kriegen wir das schon hin. Ich muss mich nur ein bisschen äh, stärken. schon. Geht raus. Juhu. Hold dust. His state has calmed. The rage that consumed him has been driven back into the darkness. Cora. Cora, is that you? Yes, Cain. Yes, it's me. Is it done? Have you come back to us? Oh, Cora, I have done such terrible things. I betrayed my friends, turned them over to General Gaius for money and power. My life, this mansion, everything I ever owned was bought with the blood of those I loved. It's okay, my love. I know. I know everything. That is why I left you. But I have come to help you set things right once again. I am so sorry, Cora. I should have trusted you. I should have told you. I just... I thought you would abandon me. I thought the one good thing I ever had would leave me to die alone. I'm here now, my love. And I will never leave you again. And you, Rope One, you helped drive that demonic presence away. I owe you a debt of thanks that I fear can never be truly repaid. Actually, you can repay that debt right now. You worked with General Gaius, and I aim to drive him from these lands. I was told you may know something that could help me find him. Well, that's easy. Simply go where there are moonbloods. Their last remaining encampment is hidden far to the north. If General Gaius knew where it was, he would personally lead the charge to wipe it off the map. Do you know where this hidden camp is? Nobody does except for the Moonbloods and... But no, that's impossible. What? What? There was a village of Moonblood sympathizers in the mountains. I revealed their location to General Gaius. Everyone was supposed to be killed, but before I died, I remember hearing that a survivor had escaped to Aurora. Ginger? You're talking about Ginger? I'm afraid that's all I know. If you can find this Ginger, perhaps you will find your Moonbloods. From there, you only need wait for the General to find you. Then we'd better hurry, Dust. Ginger's already got a head start on us. But what about the barrier? The work of the demon that imprisoned me, no doubt. With your twin souls, it likely did not want you to leave this valley before it could devour you. 
twin souls? What are you talking about? You did not know? You possess a rare gift. Two souls joined as one. Never have I seen it before. Ara, what does he mean? I... Soon, Dust. Very soon, all of this will be explained. Come, we can discuss this later. We must hurry if we are to find Ginger and learn the location of this Moonblood camp. You're right, but we can't just leave Cora here. That's all right, dearie. I've not the strength to return home. And I would rather spend my final hours catching up with my dear husband by my side. I cannot thank you enough, Dust. You've done more for us than I could possibly have asked for. I knew there was something special about you the moment I laid eyes on you. Thanks seem a paltry thing to offer in return for the deeds you have done here today. But they are all I have to give. I do hope you are able to find your friend in time, and that General Gaius is made to pay for his crimes against this world. Then farewell, my friends. Good luck to the two of you, in this life and the next. Dust reality check. Did we just exorcise a demon from beyond the pale? That we did. Hopefully the two of them finally find some semblance of peace. Anyway, let's get moving. We've got a lot of ground to cover. Wunderbar. Ich bin ähm, gerade so ein bisschen, ja, ist ja so sentimental ein bisschen gehalten, sogar die Dialoge. Irgendwie wird man doch so ein bisschen melancholisch, wenn man so zuhört mit der Musikuntermalung. Und irgendwie finde ich das auch ähm, schön an dem Spiel. Aber die Streckenpassagen, die Kampfpassagen sind schon derbe lang. Das, da vergeht einem manchmal echt so ein bisschen die Motivation. Oder also mir eher. Und ähm, deswegen hoffe ich und freue mich, dass wir hier weitergekommen sind und dass wir denen helfen konnten. Ja, gut. Wie, wie hieß er nochmal? Er heißt Kane. Okay. Und Cora. Kane und Cora. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weg oder speichern erstmal überhaupt. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von das in Illusion Tale. In Illusion Tale. Und freue mich, dass ihr weiter reinschaut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.